رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسماء بكم مرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة شرح مادة الرياضيات بالنسبة لتلاميذ ولا بكالوريا أدب كنا قد شاهدنا في الدرس السابق وتعلمنا كيفية حل تمارين متتالية الحسابية اليوم إن شاء الله تعالى سنتعلم كيفية حل تمارين المتتالية الهندسية إذا في إن متتالية هندسية يعني أن في إن زائد واحد تساوي كي في في إن بحيث كي هو أساس هذه المتتالية صيغة حدها العام تكتب على شكل في إن تساوي في بي مضروب في في كي أس إن ناقص بي المجموع إس يساوي في بي زائد إلى في إن هذا المجموع يساوي في بي مضروب في الأساس مرفوع إلى إن ناقص بي زائد واحد الكل ناقص واحد مقسوم على كي ناقص واحد بين يدينا تطبيق مباشر لهذه الخصائص السابقة <تصفيق> لتكون في إن متتالية بحيث في إن تساوي ستة مضروبة في في اثنان أس إن مع إن ينتمي إلى المجموعة إن سؤال الأول أحسب في صفر في واحد وفي اثنان إذا لحساب هذه الحدود نأتي إلى المتتالية فنعوض إن بصفر إذا عوضنا إن هنا بصفر إذا سنعوض إن هنا أيضا بصفر إذن بصفر يساوي ستة مضروب في اثنان بما أننا عوضنا إن قلنا بصفر إذن سنعوض هنا بصفر والصفر ستة مضروب اثنان أس صفر هو واحد إذن يساوي ستة في واحد سنعوض أيضا إن هنا بواحد تساوي ستة في اثنان أس واحد هي ستة في اثنان تساوي اثنا عشر في اثنان يساوي ستة في اثنان سنعوض هنا باثنان يساوي ستة في أربعة هي أربعة وعشرون هذا السؤال الأول السؤال الثاني بين أن في إن متتالية هندسية محددا أساسها في هذا السؤال سنستخدم التعريف سنحسب في إن زائد واحد وسنرى هل يساوي عددا مضروب في في إن إذا نحسب في إن زائد واحد عوضنا إن بإن زائد واحد إذا سنعوض هنا أيضا إن بإن زائد واحد إن تساوي ستة في اثنان أس إن زائد واحد إذا ستة في سنفصل سنفصل هذا يعني هذا الأس هذه القوة هي اثنان أس إن مضروب في اثنان أس واحد جيد سنأتي يعني سنأخذ اثنان إلى في الأول هنا سنضع في الأول مضروب في ستة في اثنان أس إن اثنان أس واحد هي اثنان جيد إذن في إن زائد واحد يساوي اثنان وهذه هي في إن كما تلاحظون هذه هي في إن إذن تساوي في إن تكتب على شكل في إن زائد واحد يساوي كي في في إن بحيث كي هو الأساس إذن في إن متتالية هندسية أساسها قلنا Q يساوي اثنان سؤال الثالث أحسب المجموع إس يساوي إس يساوي في صفر زائد إلى في ستة إذا سنطبق هذا التعريف في بي في هذه الحالة هي في صفر إذا نكتب هنا في صفر عامل نفتح القوس كي في هذه الحالة هو قلنا اثنان يعني كي هو الأساس 
الذي وجدناه من هنا اثنان أس إن إن في هذه الحالة إن في حالة ما يساوي ستة إذن سنعوض هنا إن بستة ناقص بي في في حالة ما هو صفر زائد واحد ناقص واحد مقسوم على الأساس كي يعني اثنان ناقص واحد يساوي في صفر حس حس يعني حددنا قيمتها في الأول هو ستة مضروب في اثنان أس ستة ناقص صفر هي ستة زائد واحد هي سبعة اثنان أس سبعة ناقص واحد على اثنان ناقص واحد هي واحد يساوي ستة عامل لي اثنان أس سبعة ناقص واحد إذا تساوي ستة عامل لي اثنان أس سبعة هو يعني مئة وثمانية وعشرين ناقص واحد يساوي ستة عامل مئة وسبعة وعشرين يساوي ستة في سبعة يعني أربعة نحتفل بأربعة ستة في اثنان اثنا عشر زائد أربعة هي ستة عشر ستة في واحد ستة زائد واحد هي سبعة إذا المجموع هو سبعمائة واثنان وستون وهذا هو المجموع إس إذا ننتقل للمثال الثاني لمتسالية هندسية أساسها كي يساوي صفر آه يساوي اثنان وفي صفر يساوي ثلاثة سؤال الأول احسب في واحد في اثنان وفي ثلاثة إذا لحساب هذه الحدود نستخدم صيغة الحد العام قلنا صيغة الحد العام المتتالية هندسية هي في إن يساوي في بي في كي أس إن ناقص بي سنحسب قلنا في واحد إذا سنعوض إن بواحد يساوي وسنعوض بي بصفر الحد الذي أعطي لنا في كي كي هو الأساس وكي يساوي اثنان إذا أس إن في هذه الحالة هو واحد ناقص بي هو قلنا هو صفر إذا في واحد يساوي في صفر يساوي ثلاثة في اثنان أس واحد إذا هي ثلاثة في اثنان هي ستة ننتقل إلى في اثنان سنعوض في إن بفي اثنان إذا وفي بي مثلا نختاره هي في صفر في كي سنعوضه باثنان أس اثنان ناقص صفر في صفر و ثلاثة اثنان أس اثنان هي أربعة إذا يساوي اثنا عشر في ثلاثة يساوي في صفر في اثنان أس ثلاثة ناقص صفر إذا يساوي ثلاثة في اثنان أس ثلاثة هي ثمانية إذا يساوي أربعة وعشرون السؤال الثاني أحسب أو أكتب في إم بدلالة إن أيضا سنستخدم صيغة الحد العام بحيث لن نغير في إن وفي بي سنعوضها بفي صفر إذا قلنا في إن متتالية هندسية إذا تكتب على شكل في إن قلنا سنعوض في إن في إن سنتركها كما هي ونعوض في بي بفي صفر في كي كي هو الأساس إذا هو اثنان أس إن بما أن إن لم تتغير إذا هنا لن تتغير وبي عوضناه بصفر إذا نعوض هنا بصفر في صفر يساوي ثلاثة في اثنان أس إن ناقص صفر اثنان أس إثنان أس إن وهذه هي في إن بدلالة إن السؤال الثالث أحسب المجموع إس قلنا إس يساوي في صفر زائد زائد في خمسة قلنا نأخذ أولا في صفر ثم نفتح القوس ونكتب الأساس أس الحد أس خمسة يعني الحد الأخير ناقص 
الحد الأول اللي هو صفر زائد واحد ناقص واحد على اثنان ناقص واحد إذن يساوي في صفر قلنا هي ثلاثة اثنان بس خمسة ناقص صفر هي خمسة زائد واحد هي ستة ناقص واحد على اثنان ناقص واحد هي واحد إذن يساوي ثلاثة في اثنان أس ستة هي أربعة وستون ناقص واحد هي ثلاثة في ثلاثة وستون ثلاثة في ثلاثة تسعة مئة وتسعة وثمانون نأخذ مثالا ثالثا لمتتالية هندسية أساسها ك مع في صفر يساوي أربعة وفي اثنان يساوي تسعة سؤال الأول احسب الأساس ك علما أن الأساس موجب إذا للإجابة عن هذا السؤال نستخدم صيغة الحد العام نعوض في إن بفي اثنان ونعوض في بي بفي صفر إذا لدينا قلنا في بي في إن نعوضها بفي اثنان تساوي وفي بي نعوضها بفي صفر إذا عوضنا إن بي اثنان نعوضه هنا أيضا إذا كي اثنان ناقص بي نعوضه بصفر إذا نعود أيضا هنا بصفر في المعطيات في اثنان تساوي تسعة وفي صفر تساوي أربعة مضروب في كي أس اثنان ناقص صفر هي اثنان إذا كي اثنان كي أس اثنان يساوي تسعة مقسوم على أربعة ومن كي يساوي إما جذر تسعة على أربعة أو كي يساوي ناقص جذر تسعة على أربعة بما أن الأساس موجب إذا نأخذ العدد الموجب إذا ومن ك يساوي جذر تسعة على جذر أربعة يساوي ثلاثة على اثنان إذا أساس هذه المتتالية هو ثلاثة على اثنان سؤال ثاني أكتب أكتب في إن بدلالة إن أيضا نستخدم صيغة الحد العام نعود في بي بفي صفر وفي إن نتركها كما هي إذا نكتب في إن تساوي في صفر في كي كي هو ثلاثة على اثنان أس إن ناقص صفر ومن في إن يساوي في صفر في المعطيات يساوي أربعة ثلاثة على اثنان أس إن ناقص صفر هو هو إن الثالث حساب المجموع إس قلنا إس يساوي في صفر زائد إلى في أربعة قلنا نأخذ الحد الأول في صفر عامل نفتح القوس ونكتب كي أساس يعني ثلاثة على اثنان أس أربعة ناقص صفر زائد واحد ناقص واحد الكل مقسوم على ثلاثة على اثنان ناقص واحد إذن يساوي في صفر قلنا هو أربعة ثلاثة على اثنان أس أربعة ناقص صفر زائد واحد هو خمسة إذن ثلاثة على اثنان أس خمسة ناقص واحد واحد المقام في الأسفل إذن ثلاثة ناقص اثنان على اثنان أربعة ثلاثة هنا أس اثنان أس خمسة ناقص واحد في المقلوب هذا العدد يعني واحد ثلاثة ناقص اثنان هو واحد الواحد على اثنان مقلوب هو وكم واثنان على واحد إذا أربعة في اثنان ثمانية هنا ثلاثة أس خمسة على اثنان أس خمسة ناقص واحد إذن تساوي ثمانية عامل لمئتان وثلاثة وعشرون على يعني اثنان أس خمسة هو اثنان في اثنان يعني ثمانية وثلاثة ناقص واحد ثمانية عامل اثنان وثلاثة وعشرين ناقص 
32 على 2 و 30 يساوي 8 عامل 3 ناقص 2 و 13 ناقص 1 22 100 واحد وتسعون على اثنان وثلاثون يساوي ثمانية ثمانية في تسعة اثنان وسبعون على اثنان وثلاثون إذا هذا هو المجموع أمل من الله عز وجل أن يكون هذا الدرس قد فهم جيدا على ما فيه من صعوبات بالنسبة لتلاميذ ولا بكالوريا أداب حاولوا يعني مشاهدة هذا الفيديو مرارا وتكرارا وحاولوا حل هذه التطبيقات وحدكم ثم انتقلوا إلى امتحانات جهوية سابقة حاولوا حلها أيضا حتى تتدربوا جيدا لعلكم إن شاء الله تحصلون على نقاط هذه المتفاليات بسهولة نضرب لكم موعدا آخر مع درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم الله وبركاته Oh, no.